वेलकम सेशन सी आई एस एस पी इधर क्लास टू इधर सो नमक इन द सेशन कंटिन्यूस अपने इधर को एवरी फ्राइडे टेन पीएम के यूट्यूब ले लाइव कर जाते बट अंदर टेम पी वीडियो रिलीज आए रहो इन द क्लास माध्यम इधर क्लास टू इधर कुछ शॉर्ट था बच्चे रखा ये ना इन्हें के नरे कमिटमेंट से कुछ महल नाला वो अच्छी ना क्लास था यार को नेक्स्ट वीक लर ना कुछ पेर सा प्लान पन रा सो इन्हीं के अस पाक लेना दिन इंगे पात रे इधर पारण है अपना उनको कुछ इसी यार को बट हाउ एवर उंगल पुरी होते बट इधर इंडिविजुअल यार को सब्जेक्ट इधर वेस्ट कॉन्सेप्ट नाला इन्हीं के इंदर टॉपिक इंगे पात लो उंगल � Jadi organisasi ni security implement pun lah, ini mari security ini rukum, ane tu pati rino. Ini apa pula subjek tu, anda security definitions, pula few definitions ni rukeng related a. Nama nare perik security teriyo, padu asa firewall solwanga, VPN solwanga, anu words la solwanga, but ino kono subjek la, in the subjek la especially सारे words लांग कंडी पाते आधे आधे परिये देर के दे नाला आरु वरुण तेरी ला नाला few words है ना इप्पो इंगे इन्हीं के ना इंद क्लास ले explain पन रहा अदला main words वंदे vulnerability threat risk exposure इधा इंद four words पति इन्हीं के नम्बर discuss पन ना so first word understanding vulnerability vulnerability है ना इन्हा so actually in a in a fact and anna now on the room initial days like in the day a person long in the in the technology to put us on our as a student I recommend in the 2009 10 on the period level put a security classes for my don't I'm a part of the networking on a Windows server on a but other in the other VPN on a subject for a mother vulnerability and so long anda pronounce pandai dengan nari perik asal padu bangga, adil nanu wartel, nari perik na, wartel mana betulnya, na asal padu bangga, adik adik pronounce panah mudi ada dengan tu, ya, ya nala mudi leh tu, adik nala na betul tu, itu ability ability ni baru, last le b i l i t o ini, adik spelling ni lah betul ni adik perik level le, so adik nala, so adik initial stage, so when we came across all the technologies sebeli na then we came to know lot of words इधे vulnerability इधे यप्पो ना इधे इन्द बती नानी चालो इन्हें कांदे अंदर days नया पर को इधे pronunciation ओ इन्हाला नम्मा पेश मुड़िया द situation लाई रिंग नो इन्हीं के अंदर बती वर चिन्ह वर line चला पोरो ना ना it's a great for me for myself इधे इप्पो point है ना ना vulnerability vulnerability ना इन्हा वर एक company सरे या वर एक company अंदर कंपनी इले ये बढ़िया ये इले इले डेफिनेशन पापो आप रोमांड एग्जाम्पल आ सोल रहा इन्दर डेफिनेशन लेना सोल रहा वल्नरेबिलिटी इसे वीकनेस इन ए सिस्टम दैट अलाउज ए थ्रेट सोर्स टू कॉम्प्रोमाइज इट्स सेक्युरिटी सुपर आयर के हाँ ना वोड बुक ले दा इन्दर डेफिनेशन ने दे इधर � Terutama anda, anda security system compromise ahi, wara pandra wara method dah vulnerability. Ninge, anare, ini le patir ping le, anare videos le lama itu tipu wanga, anda things lama bag le, ingya tu march bici tipu wanga. Ana, anda mari, anda 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 kadeh le wanda, anda store le wanda, anda mari bici tipu wanga dek. Aku lada sistem apa dia ikut, angge, arah itu bag lu poti erdur pon alam angge teri ada, actually ada vulnerable, wala sistem attack pandra madiri na dek vulnerable ada, ini wala, ada wala software agutu, ilah wala hardware agutu, ah, ipar ninge wala voice, macam kengah, anda voice fandi install panir kengah, anda install pan operating system ah update panah macam kengah, apa, adi attack pandra tu easy ada na. अब इधर ना आटा कहीं चीन अरे सिस्टम से लामे 
ஒரு ஃபயர் வால் வச்சுருக்கீங்க அந்த ஃபயர் வாலில் எல்லா போர்ட்ஸும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க யார் வேணாலோ எனி எனி ஆல் ஸோ நான் எடுக்கிற கிளாஸஸில் அஷூரில் ஏடபிள்யூஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது நான் பொதுவாக டெஸ்டிங்காக அப்படி பண்ணுவோம் ஒரு அஷூர் போர்ட்டலில் நம்ம என்எஸ்சி க்ரியேட் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை ஏடபிள்யூஎஸில் செக்யூரிட்டி குரூப் க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம சும்மா டெஸ்டிங்காக ஆல் டிராஃபிக்காக எனி சோர்ஸு எனி டெஸ்டினேஷன் எனி ப்ரோட்டோக்காலு எனி போர்ட்டன்னு சொல்லிட்டு அலோ பண்ணிடும் அது ஆக்சுவலாக அப்படி பண்ணக்கூடாதா அது வல்னரபிள் நான் ஆக்சுவலாக நான் மென்ஷன் பண்ணுவேன் இது ரியல் டைமில் ஒரு கம்பெனி என்வாய்மெண்ட்டில் ஒரு ப்ராஜெக்டில் இப்படி பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் போர்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் சோர்ஸில் வந்து வந்தால் தான் அலோ பண்ணணும் ஸோ இஃப் யூ அலோ ஆல் போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் எனி வேர் தட் இஸ் வல்னரபிள் ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சுருக்கீங்க அது பேட்ச்டு விச் மீன்ஸ் அப்டேட் பண்ணாமல் அப் அப்ளிகேஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வல்னரபிள் அது அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த செக்யூரிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஏடிஎம் பாஸ்வேர்டு வச்சுருக்கீங்க அதாவது ஏடிஎம் பின்னு அது ஒரு எப்படி பின்னு நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்கன்னா நான் அப்பப்போ ஊருக்கு போவேன் அந்த அந்த ஊர்லேருந்து ஆனால் இப்போ எல்லாம் நிறைய பீரியட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் பேக் அப்படி சொல்கிறேன் அந்த பீரியடில் எல்லாம் ஊருக்கு அங்கே போகும்போது நான் ஏடிஎமில் பணம் எடுக்கும்போது அங்கே ஒரு பெரியவங்களை எல்லாம் வருவாங்க ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் அவங்கள வில்லேஜ்காரங்க அவங்களெல்லாம் எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது எனக்கு சொல்லுவாங்க சார் கொஞ்சம் பணம் எடுத்து கொடுப்பீங்களான்னு ஓகேண்ணா சரின்னு எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ எடுக்கணும்னு தௌசண்ட்னு சொல்லுவாங்க டைப் பண்ணுவோம் பின்னு கேட்பேன் பின்னா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இது பின் போட்டால் தான் வருமேன்னா அது வந்து அங்கே அந்த கார்டில் பாருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேப்பரு அந்த கார்டு அதான் அந்த பேங்க்கில் ஒரு போச் மாதிரி சின்னதாக கொடுப்பாங்களே பேப்பர் அது மேலே எழுதி வச்சுருப்பாங்க அங்கே நம்பர் கிளீனாக இருக்கும் அப்போ அந்த நம்பர் விச் மீன்ஸ் அதான் வல்னரபிள் கரெக்டாக அந்த அதுக்கு அந்த கார்டு அங்கே இருக்கு பின்னா அங்கே இருக்கு அப்போ அது வல்னரபிள் தானே ஸோ ஈஸிலி அட்டாக் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த சர்வீஸ் ரன்னிங் ஆன் சர்வர் ஒரு சர்வீஸ் ரன் சர்வரில் ரன் ஆகுது அப்படின்னாலும் இல்லை ஒரு ஹார்ட்வேர் ஒரு வல்னரபிலிட்டிக்கு ரீசன் ஹார்ட்வேர் ஆகலாம் இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆகலாம் இல்லை ஒரு ஹியூமனோட வீக்னஸ் ஆகலாம் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடலாமா வேணாவா தெரியல எனக்கு ஒருத்தருக்கு ப்ரைப்பு கொடுத்து ஒரு லஞ்சம் கொடுத்து நம்ம ஒரு ஏதாவது வேலை பண்ண வைக்கிறோமா அது வல்னரபிள் தான் சரியா இதுதான் வல்னரபிலிட்டிங்க ஒரு வல்னரபிலிட்டி என்னது ஒரு செக்யூரிட்டி ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட செக்யூரிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி உள்ள போகிறது தான் வல்னரபிலிட்டி அப்படி நடக்க கூடாது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து இந்த பொதுவாக வந்து நான் இந்த விஎம்ஸ் எல்லாம் லாகின் பண்ணும்போது யூசர் நேமு பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு காமனாக யூஸ் பண்ணுவேன் நான் அந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த ஸ்க்ரீன் ஷேரிங்கில் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த யூஸ் நேம் அந்த பப்ளிக் ஐபிஸ் எல்லாம் தெரியும் அப்படி தெரியக்கூடாது அது அதே வல்னரபிலிட்டி எனி ஒன் கேன் அட்டாக் பட் எனிவே நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ் அந்த விஎம்ஸ் எல்லாமே உடனே டில் பண்ணிடுவேன் பாஸ்வேர்ட் டில் பண்ணி ஐ மீன் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஐபி அட்ரெஸ்ஸு அந்த விஎம்ஏ டெல் பண்ணிடுவேன் ஸோ அது ரிசோர்ஸ் இருந்தால் தான் நான் வல்னரபிள் ஆகும் நான் தான் ரிசோர்ஸே தூக்கிடுவேன் ஆனால் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி அதை அப்படியே வச்சுருந்தேன் அப்போ நீங்கள் அட்டாக் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஓ இந்த ஐபி அட்ரெஸ் தான் நான் அட்டாக் பண்ண பாருங்க ஸோ இது வல்னரபிலிட்டியை நான் ஒரு கான்செப்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து த்ரெட்னு சொல்லுவாங்க த்ரெட் அப்படின்னா இது எப்படி சொல்லுன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல்ப்பா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸோ த்ரெட் இஸ் எனி பொட்டென்ஷியல் டேஞ்சர் தட் இஸ் அசோசியேட் வித் எக்ஸ்ப்ளேஷன் ஆஃப் வல்னரபிலிட்டி இங்க எப்படி சொல்லலாம்னா a threat is someone will identify the specific vulnerability so varthar or kadaila poite paathikite irundhe enga enga camera vechirukanga enga pona enga maatik maatom enga poite andha porul vandu eduthittu velile simple ah varalam anadhu or paathikite irpara andha thirita da inga threat nu solranga so or company or organization ku or or indha vulnerability ku against ah varthar poi Uh, if there is a someone who will identify the specific vulnerability and use it against the company adana solra oru tharu vande and the company de 
அந்த கம்பெனியோட அந்த ஃபயர்வாலோட ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஃபயர்வாலில் என்ன லூப் ஹோல் இருக்குதுன்னு பார்த்து உள்ளே வந்து அதை எடுத்துகிட்டு வெளில வந்துட்டாங்கன்னா அதான் த்ரெட்டு அது டேட்டா என்ட்ரி பண்ணிட்டாங்கன்னா த்ரெட்டு அது டேட்டா ஸ்மேஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுதான் த்ரெட்டு இதான் சொல்கிறாங்க த்ரெட்டுன்னு இல்லை த்ரெட் ஏஜென்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க த்ரெட் ஏஜென்ட்டுன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் வில் சென்ட் இட் டு இன் டு த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இட் தே வில் டூ ஆல் த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு பண்ணுவாங்க த்ரெட் ஏஜென்ட்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிஸ்க்கு ரிஸ்க்கு அனைத்து இங்கே எப்படின்னா ரிஸ்க் இஸ் ஏ லைக்லிஹுட் ஆஃப் த்ரெட்டு சோர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் எ வல்னரபிலிட்டி அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் பிஸ்னஸ் இம்பேக்ட் என்ன சொல்ல வரேன் பாருங்கள் ரிஸ்க் அனைத்து ஒரு கம்பெனியில் இருக்க இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் உள்ளே வந்து வைரஸ் உள்ளே வருது அப்படின்னா இல்லை ஒரு மேல்வேர் அட்டாக் ஆகுது அப்படின்னா இல்லை ஒரு அட்டாக்கு நமக்கு வருது அப்படின்னா ஒரு ஹேக் அட்டாக்கு அது எது வந்து வரும் அந்த ஃபயர்வால் வயா வரும் ஃபயர்வாலில் போர்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தால் தான் அப்போ வரும் ஸோ ஃபயர்வாலில் போர்ட்ஸ் ஓப்பன் ஆகலைனா அப்போ எதுக்கு அது நடக்க போகுது ஸோ இங்கே ரிஸ்க்கு அனை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ ரிஸ்க்கு ஏ ஃபயர்வால் ஹேஸ் செவரல் போர்ட்ஸ் ஓப்பன் தேர் இஸ் எ ஹையர் லைக்லிஹுட் ஃபார் டு ரிஸ்க் இப்போ எல்லா போர்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் அது ரிஸ்க் அது பேங்கில் செக்யூரிட்டி கார்டு முன்னாடி இல்லைனா அது ரிஸ்க் அது பேங்க் லாக்கர்ஸு நேராக கஸ்டமர்ஸ் போகிற லெவலுக்கு போகிற மாதிரி வச்சுருந்தாங்கன்னா அது ரிஸ்க் அது புரியுதா ஸோ இதே மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு அன்இன்டென்ஷனலாக ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு அவங்கள சரியாக இப்போ ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட சொல்லியிருப்போம் ஒரு கம்பெனி எம்ப்ளாயி அந்த கம்பெனி எம்ப்ளாயி கிட்ட பாஸ் நீங்கள் இந்த கம்பெனி லேப்டாப்பில் தான் நீங்கள் லாக்இன் பண்ணணும் வேறு லேப்டாப்பில் நீங்கள் லாக்இன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்போம் அவர் என்ன பண்ணுவார் அது வந்து அவரை வந்து வேறு கம்பெனி லேப் வேறு வேறு டெஸ்க்டாப்பு இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல்லையோ இல்லை எங்கேயாவது ஃப்ரெண்டோட லேப்டாப்லேயோ இங்கே எங்கேயாவது லாகின் பண்ணார் வச்சுக்கோங்களேன் அது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் அது அவர் அப்போ லாகின் பண்ண க்ரெடென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே அங்கே சேவ் ஆகிடுச்சுன்னா அது ரிஸ்க் அது அப்போ அந்த யூஸரு அந்த எம் அந்த எம்ப்ளாயோட க்ரெடென்ஷியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது தானே ஏங்க நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளு ஐசிஐசிஐ பேங்க்குங்க எடுத்துக்கோங்க இந்த பேங்க் பேஜ் உள்ளே போகலாம் லாகின் எல்லாம் உள்ளே போகல சரியா என்னது இவ்வளோ நேரம் இது டூ மச்சாக இருக்குது இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு அது விட்டுருங்க இல்லைன்னா காமிச்சிருப்பேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு பேங்க் வெப்சைட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அங்கே லாகின் பேஜில் ரெண்டு காலம்ஸ் இருக்கும் ஒன்று நீங்கள் யூஸர் நேம் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணால் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் வெர்ச்சுவல் கீபோர்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்கு இது எது கொடுத்துருப்பாங்க யாருக்காவது தெரியுமா வர்ச்சுவல் கீபோர்டு எதுக்காகனா நீங்கள் ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டரில் போயிட்டு இல்லை வேறு எங்கேயாவது பிசியில் நீங்கள் டைப் பண்ணுற யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அங்கே அந்த கம்ப்யூட்டரில் அந்த கீ ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்ததுங்க மறந்துட்டேன் நீங்கள் டைப் பண்ண எல்லாமே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாமே அந்த கம்ப்யூட்டரில் கீ லாகர்னு ஏதோ பேரில் சேவ் ஆகிடும் அப்படி ஒரு வேலை சேவ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த அது சேவ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் இல்லாத டைமில் அவர் அந்த கீ லாகரில் போய் அந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு எடுத்து அவரை லாகின் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அந்த ஃபிசிக்கலாக ஒரு கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி வேறு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது டைப் பண்ணுறதுல அங்கே ரிஸ்க் இருக்குது அது ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு அது அவாய்டு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வர்ச்சுவல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்போ வர்ச்சுவல் கீபோர்டு யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறான் பேங்கிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணுறான் ஸோ அவனோட கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி கிளிக் 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 பண்ணி அந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு வச்சு லாகின் பண்ணுறான் ஸோ யூ ஹாவ் எ சேஃப் ப்ளேஸ் அது அதான் அதான் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருந்தால் இது பற்றியே பேசிகிட்டே இருக்கலாம் நிறைய கதை கதையாக பேசலாம் பட் இது ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக சொல்லணும் ஒரு லைனில் முடிக்கணுன்காக தான் என்னோடய பாயிண்ட்டு ரிஸ்க் ஆனால் இது அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்போஷர் 
A exposure is an instance of being exposed to losses. ஒரு கம்பெனி ஒரு கம்பெனிக்கு ஏதோ லாஸ் நடந்தது தான் அதான் அதான் ஒரு எக்ஸ்போஷர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஃபைனலி எ வல்னரபிலிட்டி எக்ஸ்போஜஸ் என் ஆர்கனைசேஷன் டு பாசிபிள் டேமேஜஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனைத்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா யூஸ் டு பை அனதர் மேனர் வேறு ஒருத்தர் வந்து என்னோடய பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டாரன்னா அது ஒரு டேமேஜ் தான் அது அப்போ அது எக்ஸ்போஷர் இஃப் எ கம்பெனி டஸ் நாட் ஹாவ் இட்ஸ் வைரிங் இன்ஸ்பெக்டட் அண்ட் டஸ் நாட் புட் ப்ரோ ஆக்டிவ் ஃபயர் ப்ரொட்டெக்ஷன் இன் டூ ப்ளேஸ் இப்போ ஒரு கம்பெனியில் இருக்குது அந்த கம்பெனியில் ஒரு ப்ராப்பரான வைரிங் இல்லையா வைரிங் அது அது சரியாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலையா அது பண்ணாதனால அந்த ஃபயர் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரோ ஆக்டிவாக அது பார்க்காதனால என்ன என்ன ஆகுது அந்த அந்த ப்ளேஸ் டேமேஜ் ஆகி சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கம்பெனிக்கு லாஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன பாயிண்டில் சொல்ல வராங்கன்னா எக்ஸ்போஜர்ஸ் இஸ் அல்டிமேட்லி அந்த கம்பெனிக்கு வர லாஸஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த கம்பெனிக்கு வர லாஸு தான் இங்கே எக்ஸ்போஜர் இதுக்கு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி பேசிக்கலாம் என்ன மாதிரி ஸ்டோரி ஒரு கம்பெனியில் நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்ம நிறைய வாட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசியிருக்கோம் இந்த ஐகான்ஸ் வச்சுட்டு நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சர்வர் கொண்டு வரலாமா லெட்டஸ் ப்ரிங் சம் சர்வர் ஹியர் அந்த கம்பெனியில் இருக்க எம்ப்ளாயீஸு அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சிம்பிளாக ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ இங்கே வல்னரபிலிட்டி என்ன என்ன அந்த கம்பெனி நெட்ஒர்க்கு ஒரு இன்டர்நெட்க்கு கனெக்டடாக இருக்குமா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது பேசி அந்த கம்பெனி நெட்ஒர்க்கு ஒரு இன்டர்நெட்க்கு கனெக்டடாக இருக்கும் இதுதான் கம்பெனி நெட்ஒர்க்குங்க இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் கனெக்டட் டு இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் கனெக்டாக இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக அங்கே அந்த கம்பெனிக்கு என்ட்ரியில் ஒரு ஃபயர் வால் இருந்தால் தானே இருக்கும் அப்போ அந்த ஃபயர் வாலில் ஃபயர் வாலில் யாராவது உள்ளே வர மாதிரி ஒரு சாய்ஸ் இருந்தால் அதுதான் வல்னரபிள் இஃப் எனி ஒன் கேன் கம் இன்சைட் த்ரூ த ஃபயர் வால் இன்டர்நெட் வயா உள்ளே வரலாம் அப்படின்னா அது வல்னரபிள் அந்த வல்னரபிளில் இன்னொரு என்ன பாயிண்ட்டு த்ரெட்டு ஒருத்தர் உள்ளே வந்துட்டார் ஒரு கம்ப்யூட்டர் அட்டாக் பண்ணிட்டார் எல்லா போர்ட்ஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்குனால ஒரு சம் ஒன் கேம் இன் செய்து அதுதான் த்ரெட்டு வந்துட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணார் அந்த கம்பெனியில் இருக்க வைரஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணார் அப்போ இதான் டே டேமேஜு அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ரிஸ்க்கு இப்படி இருக்கக்கூடாது முதல்ல கம்பெனி ஃபயர் வால் வச்சுருக்காங்கன்னா அது என்னென்ன போர்ட்ஸ் ஆனில் இருக்கணும் அது பார்க்கணும் அந்த யார் யார் ரிசோர்ஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும் ப்ளஸ் அந்த லாக்ஸு ஜென்ரேட் ஆகுது மானிட்டர் பண்ணணும் ஒரு அனாத்தரைஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஃபயர் வாலில் ரூலில் இல்லாத ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடந்துச்சுன்னா உடனே வந்து நம்ம மெயில் அனுப்புகிற மாதிரி அலர்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும் இதெல்லாமே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் இதெல்லாமே தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அதே தான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் வந்து கான்செப்டு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஹிப்னடைஸ் மாதிரி பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்களா இந்த சர்க்கிளு இது வேறு சர்க்கிளுங்க இதெல்லாம் ஒரு எல்லாம் பிளாக் கலரில் இருக்கனால கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது இது நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது க்ரியேட் பண்ணதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் ப்ராப்பராக அந்த சைஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட்டு பட் எனிவே அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குமே அந்த தோணுச்சு அதனால் அப்படி பண்ணேன் இந்த மெயினில் எதுக்காகனா இந்த சர்க்கிளில் இது பாருங்க இது ஒரு அசெட் கம்பெனியில் இருக்க ஒரு இன்னும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வைங்க ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் வைங்க ஒரு பேப்பர் டாக்குமெண்ட் இல்லை ஒரு ஃபைல் ஆகட்டும் என்ன வேணாகட்டும் ஒரு அசெட் அப்போ அந்த அசெட்டு சுற்றி என்னவாக இருக்கணும் ஃபியூ திங்ஸ் ஆர் தேர் வைரஸ் ஸ்கேனர்ஸ் இருக்கணுமா பாருங்க ஒரு வைரஸ் ஸ்கேனர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இது அந்த அசெட்டுக்கு சுற்றி வைரஸ் ஸ்கேனர்ஸ் இருக்கணும் வைரஸ் அட்டாக் ஆகாமல் 
ப்ளஸ் பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்பராக நடக்கணும் அது மட்டும் இல்லை அதே அது அதுக்கு ஒரு ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு இது நான் நடந்துருக்கணும் என்ன ரூல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஃபயர் வாலில் ரூல்ஸ் போடுறது ப்ளஸ்ஸு சம்டைம்ஸ் இது ஃபோல்டராக இருந்தால் அந்த பர்மிஷன் செட் பண்ணுறது அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டானா யூசர் பேஸ்டு யூசரை இந்த யூசரை இந்த ரீட் ஒன்லி தான் சர் பண்ணணும் அனே ப்ளஸ் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் அது எங்கே வச்சுருக்கீங்க அந்த ஃபோல்டர் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சரை அது எங்கே வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்கிறது அந்த செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் அது அதோட நெட்ஒர்க் என்னவாக இருக்கும் டிஎம்சின்னு சொல்லுவாங்க டி மிலிட்ரைஸ் ஜோன் அந்த டி மிலிட்ரைஸ் ஜோனுக்குள்ளே போகிறதுக்கான ஃபயர் வால் என்ன ஒருத்தர் ஃபயர் வால் தாண்டி வரணும்னா அது விபிஎன் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் அந்த விபிஎன் கனெக்ஷன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட பால் பாலிசிஸ் என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன ஃபைனலி அவங்க எல்லாம் நெட்ஒர்க் வர போகிறது இல்லை சார் அவங்கள வந்து எப்படி வர போகிறாங்க ஒன் செகண்ட் கலர் மேட்சிங்காக போட்டுருவாங்க ஏன்னா இட் ஷுட் பி மேட்ச் வித் அவர் கலர் ஓகே ஃபயர் வாலில் ப்ரொசீஜர்ஸு ஃபாலோ எல்லாம் பண்ணி பாலிசிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வந்தால் அப்படியெல்லாம் இல்லை சார் ஒருத்தர் நேராகவே ஆஃபீஸ்க்கு வராரு சார் அப்படின்னா அவர் உள்ளே விட்டுருமா பிடிச்ச அப்படியே கேட்போம் யார் சார் நீங்கள் எங்கே வந்து வரீங்க ஸோ நோ படி வில் அலோ டு கோ ஆக்சஸ் கம்பெனி ரிசோர்ஸஸ் டைரெக்ட்லி அன்டில் ஹி ப்ரூவ் தட் ஹீஸ் ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன் ஸோ ஆல் திஸ் கம்ஸ் அண்டர் அசெட் செக்யூரிட்டி இது எல்லாமே இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பேசணும் நிறைய இருக்குது சப்ஜெக்ட்டு இப்போ ஒருத்தர் இந்த மூஞ்சி ஒருத்தர் பாருங்களேன் பார்த்தாலே தெரியுது ஒரு ஹேக்கரு இதை அட்டாக் பண்ணுனா அது நெட்ஒர்க் வயா வந்தால் பாலிசி அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி விபிஎன் தாண்டி ஃபயர் வால் டி மிலிட்ரைஸ் ஆர்கிடெக்சரு ரோல் பேஸ்டு இதெல்லாம் ப்ராஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டாருன்னா அவர் அங்கே ஜெயிச்சிட்டாருன்னு அவர் ஜெயிச்சிட்டாருன்னு கிடையாது நம்ம அந்த மாதிரி செக் அந்த மா அந்த மாதிரி சிஸ்டமை செக்யூராக வைக்கலைன்னு மீனிங் அது இது எப்படின்னா ரொம்ப சில பேர் வந்து ஏமாற்றுவாங்களே பணம் இல்லை சம்திங் சம்திங்கில் ஏமாற்றுவாங்க பணம் வாங்கிட்டு அப்படி ஏமாற்றிட்டு இதை பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்களும் ரொம்ப தெளிவான ஆளுனா அப்படி சொல்லக்கூடாது ஆனால் ஒருத்தர் நம் ஒரு நம்பினார்ல ஸோ தே பிலீவ் தெம் இது நடக்கும்னு அது அது அவங்கள பண்ணலை அதனால அவங்கள ஏமாத்துட்டாங்க விச் மீன்ஸ் இவரோட மிஸ்டேக் யார் ஏமாந்துட்டாங்களோ அவங்களோட மிஸ்டேக் அது கரெக்டாக ஏன்னா ஹி பிலீவ்ஸ் இட் ஸோ இது தாங்க ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னால் அது நல்லா இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஐ திங்க் திஸ் இஸ் எனஃப் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் வந்து சொன்னேன் பட் சப்ஜெக்ட் சின்னதான் பேசிகிட்டே இருந்தால் பேசிகிட்டே இருக்கும் இது எந்த லெவலில் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு எனக்கு தெரியாது அப்படி ஏதாவது நீங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு தெரியும் தானே நம்ம இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வெப்சைட்டு இல்லை வெப்சைட் கிடையாது இந்த நம்ம குரூப் லிங்க் இருக்கும் டெலகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கேளுங்க சிஎஸ்எஸ்பி பற்றி டவுட்ஸ் என்ன ஆர் நம்ம வெப்சைட்டில் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா அங்கே போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணால் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் ஸோ தேங்க்யூ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் இன் கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட்டு டீட்டெயிலாக போகிறேன் நானும் படிச்சுட்டு தான் எடுத்துட்ருக்கேங்க நான் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்க ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டெல் நானும் ஒரு சைட் பை சைடு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கிறேன் ஸோ சைட் பை சைடாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அப்டேட் இது ஒரு ஒரு சேஞ்ச் இது உங்களுக்கு சின்னதாக இது கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது நான் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கோ இல்லை ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் சொல்லலை பட் நீங்கள் கண்டினியூஸாக வரீங்களா நீங்கள் பாருங்கள் போதும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் இஃப் யூ ஃபீல் தட் இது மற்றவங்களுக்கு போய் அது என்னது சொல்லி அவங்களும் பார்த்தா நல்லா இருக்குமே அப்படி தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அவங்கக்கிட்டே இது சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் படிங்கன்னு சொல்லுங்கள் இது ஒரு கெரியருக்கு ஒரு க்ரோத்து நமக்கு வரணும் அதான் மெயின் ரீசனாக வேறு எதுவுமே இல்லை தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே தேங